Bene, la ricetta che stiamo eseguendo è una coscia di coniglio ripiena con le prugne ramassin tipiche del cunese, patate al castelmagno e rosmarino. Abbiamo quindi una coscia di coniglio disossata e pareggiata che andiamo a salare e andiamo a predisporre per la cottura. Aggiungiamo dei piccoli ciuffi di rosmarino e andiamo a disporre delle prugne sono state fatte seccare e che andiamo a tagliare per il lungo in modo da aprirle. E quindi arrotoliamo la nostra coscia di coniglio e andiamo a posizionarla su un foglio di carta d'alluminio che andiamo a imburrare con del burro fuso. Il burro fuso, quindi un grasso dolce e con questo andiamo a imburrare la nostra coscia. Come vedete non l'ho legata. Andò a chiuderla bene mantenendo la forma cilindrica. Vado a chiuderla sui bordi con una caramella ottenendo un rullo. Posizioniamo su una placchetta e lasciamo riposare un attimo. Le patate le andiamo a predisporre per la cottura. Quindi <coughs> scegliamo una patata di buone dimensioni che possa fare da contrappunto al nostro pezzo di carne. Eh, detto questo la vado a sbucciare ne preparo anche un'altra. Quindi ho due patate e sceglierò la più interessante. Nel frattempo accendo il forno a vapore a 100 gradi per la cottura della patata. Vado a pareggiare la forma della patata che andrò a cuocere intera per dare una forma, tra virgolette, piacevole, ottengo dei bordi diritti, queste non ci servono più, un minimo di tornitura per rendere il taglio più preciso e un po' obliquo come vedete. Fatto questo la vado a cuocere in forno, in forno a vapore e quindi la posizioniamo su una placchetta, non andiamo a salarla ma la manteniamo così. L'altra patata invece andiamo a tagliarla un po' sottile, più sottile è meglio è, 2-3 mm e da queste patate ricavo dei dischi precisi. Vado a ottenere dei dischi di patata, mi preparo una placchetta con un pezzo di carta forno che sia sufficientemente grande per coprire il fondo del nostro contenitore. Vado a posizionare i dischi di patata in questo modo. 
ecco qua, i nostri dischetti di patata. Questi dischetti di patata andrò a imburrarli come ho fatto per il coniglio e li andiamo a cuocere in forno a circa 138 gradi di temperatura. Diventeranno colorati leggermente, croccanti e saranno la guarnizione per il nostro piatto. Quindi vado a metterli in forno 138 gradi, misto. Adesso che ho la camera irrorata di umidità vado ad abbassare il, la ventilazione in modo da evitare che il foglio di carta voli via e l'altra cosa che faccio è a questo punto è asciugare la preparazione, quindi tolgo il vapore e faccio andare in convezione in convezione mantenendo solo quel grado di umidità interna che c'è 138 gradi per il tempo necessario la nostra patata sta cuocendo e siamo pronti per il passo successivo ci spostiamo dall'altra parte e andiamo a cuocere il nostro pezzo di carne in una casseruola aperta in modo che il vapore se ne vada con rapidità in realtà poi la cottura terminerà in forno quello che faccio adesso è aggiungere degli elementi aromatici un po' di salvia dell'olio l'olio raggiunge temperature più alte del burro il burro a 165 gradi, 190 gradi brucia, mentre l'olio a quella temperatura lì si sta scaldando. Quindi regolo la temperatura e rigenero. Ok, l'olio è caldo, aggiungo il mio pezzo di coniglio e comincio a condurre un minimo di riscaldamento facciamo cuocere in modo che si possa rosolare bene e iniziare la cottura a questo punto mettiamo la nostra carne in forno insieme alle sfogliette di patate temperatura è sempre 138 gradi quindi non ci dovrebbe essere una forte reazione di Maillard, la reazione di Maillard comincia intorno ai 140 gradi, però tutto dipende da quanto tempo io lascio il mio prodotto a contatto del calore. Quindi, bene, togliamo la patata dal forno. Le altre patate stanno colorando, devo trovare un tagliapasta per poter scavare la nostra patata. Rifilo bene i bordi, i bordi della patata devono essere sottili, a capovolgo. piccolo pezzo di carta forno gli scarti della patata li vado a schiacciare a questi aggiungo una importante quantità di castelmagno che vado a grattugiare e a sgranare castelmagno non lasciamo i pezzi grandi è una pasta abbastanza granulosa 
ma è importante che sia ridotto nei minimi termini in modo da sviluppare aromaticità in tutto il pezzo. Aggiungo poco burro, scaldiamo ancora questa parte di burro fuso e aggiungiamo come un cucchiaio da caffè o da tè se preferite di burro. Il burro è già morbido, creiamo un impasto al castelmagno, recuperiamo due foglioline di salvia e appoggiamo sul fondo della patata e andiamo a farcire all'interno ridando la forma che aveva in origine, eliminando tutte le parti che non sono necessarie, andiamo a controllare a che punto è la cottura della patata e i medaglioni. Sono ben dorati e andiamo a posizionare formando un coperchio con le patate cotte. Quindi avremo tre gusti in questa patata. Il gusto della patata bollita, il gusto della patata arrostita e il gusto della patata con il formaggio. La mettiamo in linea per essere rigenerata al caldo in salamandra. Procediamo con disporre un po' di fondo bruno, quindi la seruola piccola, aggiungiamo un po' di fondo e lo mandiamo a zero in modo da ottenere una glassa, man mano che riduce sicuramente il nostro fondo si addensa. Intanto il nostro coniglio cuoce ancora, cuocendo a bassa temperatura impiega un po' di più di tempo nella cottura, ma sicuramente le carni rimarranno più morbide e più succulente. Nel frattempo ci organizziamo la postazione per il trancio e come sempre le salse poi vengono montate con un grasso che può essere olio di oliva o burro a seconda dell'origine e della preferenza di chi l'ha costruito e quando le bolle diventano grandi vuol dire che si sta addensando e quindi si sta conducendo una cottura, una riduzione. Andiamo a controllare la cottura della nostra carne, nel frattempo credo che l'abbiamo raggiunta, come vedete il rosmarino non è bruciato perché cuocendo a bassa temperatura non ha la temperatura alta per bruciare. Lo sviluppo aromatico che il rosmarino dà nella casseruola arriva comunque all'interno dell'involucro di alluminio perché l'involucro di alluminio è un involucro che non è sigillato ermeticamente quindi ha una parte di apertura che permette il, traspor il trasporto degli aromi da un grasso all'altro. Asciugato aggiungo una punta di aceto, do un minimo di forza, lascio ridurre completamente e poi aggiungo ancora un po' di fondo. Andiamo a filtrare il nostro fondo ridotto perché alcune parti, come vedete, sono aderenti alla casseruola, 
quindi stacchiamo tutto proviamo a mettere in caldo le patate utilizziamo un piatto con girello perché deve contenere la carne e la salsa e far sì che la salsa non se ne vada Prendiamo ancora un po' il burro fresco per tirare la salsa quindi la noce di burro e come sempre le salse si tirano a caldo e non a freddo ok l'emulsione crea delle piccole particelle di aria all'interno della salsa piatto caldo e andiamo a tagliare la carne due madaglioni di carne e la patata Come sempre le salse al centro che non vanno a irrorare la carne ma che sono esattamente a metà strada tra la patata e la carne stessa. Il punto di sale si deve guardare con la patata in alto a destra farinacci si tengono a destra e gli altri vegetali si tengono a sinistra. 